Nah, oke okay ya, video kali ini saya akan mereview uh, motor touring kelas 250 cc nya Kawasaki yaitu uh, Kawasaki versi X250 tahun 2021 ini adalah yang versi terbaru dari uh, Kawasaki versi 250 ya karena uh, dibandingkan dengan model yang pertama, yang pertama kali keluar itu ada beberapa perubahan secara fitur nah untuk detailnya saya akan sambung uh, di video berikut ini ya Nah, oke, okay, jadi seperti ini ya, uh, motor Kawasaki versi X250 tahun 2021. Nah, sebagai informasi, ini adalah yang versi CKD atau yang diproduksi dalam negeri ya. Beda dengan yang model sebelumnya yang diproduksi dari luar Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara desain sih, uh, mirip ya, mirip sekali dengan yang uh, CPU. Tuh, kita lihat dari desain lampunya masih sama dari bodinya juga masih sama cuman ada sedikit dimensi yang berubah atau yang berbeda dengan model sebelumnya nanti saya akan jelaskan pertama saya lihat dulu dari e, warna motor ini nah untuk e, versi sekarang itu hanya ada satu varian ya nah untuk warnanya ini e, menurut di katalognya Kawasaki itu warnanya candy green lime metallic kemudian dipadukan dengan warna hitam atau flat spark black jadi jujur untuk saya pribadi saya lebih suka warna yang ini daripada modern polis sebelumnya karena ini sih warna hitamnya itu doff jadi kelihatan lebih lebih premium gitu sih dan cocok untuk desain motor ini nah untuk desainnya seperti ini ya dari e, bentuk lampu depannya ini masih e, bentuk satu lampu jadi tidak seperti di versi 650 ya yang sudah dua lampu kalau ini masih satu lampu dan masih halogen jadi untuk lampu kota lampu depannya ini dan juga lampu sen masih halogen nah ini adalah versi yang tourer ya cuman bedanya dengan yang versi tourer model pertama itu di sini tidak ada lampu apa namanya lampu tembak jadi untuk yang versi 2021 ini tidak dilengkapi dengan lampu tembak, cuman di sini disediakan ya untuk tempat lampunya. Karena menurut e, pengguna versi yang model sebelumnya itu banyak yang mengeluh kalau lampunya kurang terang. Jadi dari pihak Kawasaki e, memutuskan untuk tidak memasukkan aksesoris itu. Karena ya biar harganya lebih ditekan ya, bisa lebih murah. Kemudian untuk versi Tourer ini ada crash bar atau turbular ya jadi dia itu melindungi bagian bodi kalau ketika kita e, jatuh itu nggak langsung mengenai bodi ya dan ini otomatis juga melindungi e, mesin dan kaki kita jadi tidak terlalu terjepit oleh bodi motor ini oke selanjutnya yang desain belakang nah yang belakang ini untuk yang versi tourer sudah dilengkapi dengan side box atau box samping Ukurannya sih nggak terlalu besar ya, tapi untuk kalian yang touringnya nggak terlalu jauh, udah cukup lah untuk taruh e, pakaian atau semacamnya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan bracket untuk top box. 
Jadi kalian nggak perlu pasang lagi bracket ya. Cukup kalian beli boxnya, tinggal pasang di atasnya. Kemudian untuk lampu yang belakang, lampu belakangnya juga masih sama dengan model sebelumnya. Dia pakai halogen. Itu lampu belakang, lampu rem, kemudian sein dan juga lampu plat nomor. Spakbonnya juga masih sama dengan model sebelumnya. Bentuknya lumayan besar sih untuk melindungi cipratan air naik ke atas. Nah, e, mungkin bagi kalian ada yang menganggap motor ini basisnya itu dari Ninja 250 Fi yang versi kedua atau Z250 itu nggak benar sih, karena di sini dari rangkanya itu sudah berbeda. Jadi ini rangkanya dibuat lebih tinggi supaya lebih rigid ya atau lebih kokoh dibuat untuk touring, adventure dan semacamnya. Cuma di sini yang sama itu ya mesinnya. Dan mesinnya pun meskipun secara spesifikasi sama, tapi untuk knalpotnya ini berbeda dengan versi Ninja dan Z. Di mana dari leherannya ini dia banyak lekukan-lekukan gini ya. Nah, ini berguna untuk menambah tenaga dan juga torsi. Dan memang sih sangat dibutuhkan untuk motor ini karena namanya juga motor touring ya, pasti kan membawa beban dan juga butuh torsi dan tenaga yang lebih besar. Dan untuk knalpotnya juga seperti ini. Ini juga berbeda ya secara bentuk dengan versi Ninja dan Z dan hampir-hampir mirip yang versi All New Ninja sih. Kemudian untuk kaki-kaki, nah ini juga yang saya suka. Uh, untuk shock breaker depan ini meskipun dia belum upside down seperti di versi 650 ya, tapi ukuran diameternya itu lumayan besar, yaitu sekitar 43 atau berapa. Jadi detailnya seperti ini. Dan untuk velgnya ini juga saya suka dibandingkan dengan model sebelumnya, dia warnanya hitam. Jadi kesan adventure-nya itu lebih dapat ya. Tapi untuk jari-jarinya masih warna silver atau krom sih ini. Tapi saya suka karena velgnya sudah berwarna hitam. Dan untuk rem dari kaliper ini dari Nissin dua piston ya. Dan beda dengan model sebelumnya yang ada versi ABS. Kalau ini eh, sudah tidak ada versi ABS-nya. Tapi di sini ada bracket untuk sensor ABS-nya. Jadi kalau kalian mau lebih safety, mau pasang sendiri bisa sih. Dan untuk piringan cakramnya seperti ini. Ini modelnya bergelombang, jadi lebih cepat untuk melepas panas. Itu sangat dibutuhkan kalau kita e, melewati jalan turunan ya yang sering mengerem. Nah, dengan model piringan cakram seperti ini akan berguna sekali. Oke, kita ke ban. Bannya ini pakai IRC, tipenya trail winner dengan ukuran 100 per 90 ring 19. Jadi ini velgnya berdiameter 19 inch ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Oh ya, satu lagi yang di sini. Nah, di sini ada semacam under cowl atau pelindung mesin ya. Bedanya e, kalau di under cowl motor biasanya itu kan dia ada di bawah knalpot sampai naik seperti ini. Kalau ini e, dia ada di samping. Jadi ini berguna untuk melindungi kaki kita sih dari panas mesin motor ini. Kemudian footstep dilengkapi dengan karet untuk yang depan jadi lebih nyaman dan bisa mengurangi getaran mesin. Untuk pedal remnya seperti ini berbahan besi dengan warna silver. Dan untuk yang belakang, footstepnya ini e, model jagung ya. Jadi tidak ada lapisan karet seperti di footstep depan. Tapi ya untuk bentuknya sih lumayan besar sih. Jadi meskipun tidak dilengkapi karet, tapi kayaknya lebih proporsional untuk kita pijaki. Dan untuk tangkai footstepnya ini warnanya hitam doff. Jadi tidak seperti warna tangkai handle remnya ya, atau tangkai remnya ini, jadi dia warnanya hitam. Kemudian untuk swing arm yang belakang, ini swing armnya sama dengan versi Ninja dan Z, dia modelnya eh, besi kotak biasa gitu, jadi kayak pipa beruntuk kotak. Tapi untuk motor ini sih cocok-cocok saja ya, karena kan motor adventure itu apalagi yang kelas trail itu pasti swing armnya model seperti ini, jadi bukan masalah sih. Dan untuk kaliper remnya ini pakai dua piston sama dengan yang depan, cuman beda bentuknya. Kemudian di sini ada piringan cakram yang sama dengan depan, modelnya bergelombang, jadi lebih cepat untuk melepas panas. Nah, di sini ada sensor ya, seperti sensor ABS, tapi dari kawasakinya bilang ini adalah non ABS. Kemungkinan ini adalah sensor untuk e, kecepatan ya. Kemudian untuk velgnya ini sama dengan yang depan. 
dia berwarna hitam dengan model jari-jari ya jari-jarinya warna chrome atau silver ini kemudian untuk bannya ini sama dengan depan pakai IRC trail winner dengan ukuran 130 per 80 ring 17 tuh motifnya saya suka sih dia motif dual purpose sangat cocok untuk motor ini karena bisa dipakai on road dan juga off road tapi off roadnya ringan ya kalau mau yang lebih berat itu ada KLX 230R <laughs> tapi untuk motor ini udah sangat cocok sih nah untuk suspensi yang belakang ini sudah dilengkapi dengan link atau Kawasaki menyebutnya unitrack ya dan warnanya hitam dengan lima penyetelan untuk tingkat keredamannya jadi bisa kita sesuaikan ya menurut postur kita berat badan dan juga kondisi kita membawa barang boncengan atau sendiri Oke kita ke bagian kiri nah di sini terlihat ya untuk gear belakangnya itu sangat besar jadi dengan 46 gigi dan diameternya ini lumayan lebar sih cocok untuk motor ini karena gear belakang semakin besar itu torsi bawahnya akan semakin e, dapat kemudian yang saya suka yang memang seharusnya ada di motor ini sih yaitu adanya standar tengah ini sangat berfungsi sekali kalau kita mau mencuci motor atau mungkin dalam perjalanan ya kita mau setel rantai atau semacamnya itu lebih mudah tapi kalau sampai nggak ada sih itu keterlaluan sih dan untuk full step sama ya yang di kanan cuman bedanya yang di tuas personelingnya ini dilengkapi karet ini digunakan supaya alas kaki atau sepatu kita itu tidak cepat rusak karena sering mencongkel kan nah uh, saya belum bicara mengenai spek mesinnya ya nah untuk mesinnya sendiri ini berkapasitas 249 cc 2 silinder DOHC 8 klep berpendingin cairan dengan diameter kali langkah 62 kali 41,2 mm jadi untuk secara perbandingan bor kali stroke itu memang overbore ya jadi tenaganya lebih kuat di putaran tengah ke atas tapi karena ini motor tourer jadi tuningnya itu lebih e, ke arah torsi kemudian untuk perbandingan kompresi ini 11,3 banding 1 jadi cocoknya itu memakai bahan bakar oktan 95 untuk tenaganya ini lebih besar daripada versi Z atau Ninja jadi tenaganya itu 34 PS atau sekitar 33, sekian HP di 11.500 RPM dan torsinya juga lebih besar dia 21,7 Nm di 10.000 RPM jadi untuk transmisinya juga 6 speed ya ya memang motor zaman sekarang sih 6 speed kebanyakan apalagi yang DOHC seperti ini nah jadi seperti itu ya untuk detail-detail cara menyeluruh Kemudian untuk yang joknya ini, joknya model tandem, tapi dengan perbedaan selisih ketinggian ya, antara pengendara dan penumpang. Jadi yang di pengendara ini lumayan rendah, sedangkan untuk yang penumpang itu cukup tinggi, dan bertingkat seperti ini ya. Dan ini emang e, di motor-motor touring juga seperti itu sih. Soalnya kalau ini dibuat terlalu tinggi, untuk postur rata-rata orang Indonesia itu pasti akan kesusahan untuk kakinya menjago tanah dan di sini kita lihat ya ada perbedaan tekstur kuli joknya kalau di jok pengendara itu ada semacam lubang-lubang jadi mungkin ini untuk sirkulasi udara ya dari pantat penumpang supaya eh, tidak terlalu cepat berkeringat tapi untuk yang di jok penumpang itu modelnya polos jadi halus dan sekatnya ada di sini tuh perbedaannya dari sini sih nah Kemudian untuk tangkinya sendiri, tangkinya ini perpaduan antara tangki asli dan juga cover ya, karena covernya di sini digunakan untuk shroud atau body fairingnya ke depan. Cuman kalau untuk yang di sini ini asli dan kapasitasnya itu 17 liter, jadi sama dengan versi Z dan juga Ninjanya. Tapi yang di sini itu dia nggak melebar seperti di Ninja atau Z, tapi dia itu meninggi mengingatkan saya pada Kawasaki R6 series ya R6N atau R6F jadi dia itu meninggi seperti ini tuh dan memang cocok sekali sih untuk motor ini <laughs> dan untuk tutup tangkinya ini model datar dan bentuknya keren sih nggak seperti motor-motor yang lain beda sekali dengan yang versi Z dan juga Ninja 
itu dan untuk stangnya seperti ini racernya sih tidak terlalu tinggi ya cuman karena stangnya itu semakin ke pinggir semakin naik jadi kesannya seperti pakai stang trail yang mana memang stang seperti ini lebih nyaman untuk dipakai jarak jauh tuh lebarnya juga lumayan sih jadi kesan berkendanya itu lebih santai nanti saya akan bahas di ergonomi ya dan untuk tombol-tombol di stang di sini yang sebelah kanan ada engine kill switch dan juga starter sedangkan untuk yang sebelah kiri ini lumayan rame sih di sini ada pas beam lampu dekat lampu jauh di sini ada hazard di sini ada sin dan juga klakson tuh dan untuk handle rem dan kopling ini warnanya chrome atau silver sih ini kayaknya silver chrome gitu deh <laughs> tapi di sini tidak ada penyetelan ya untuk jarak jangkauan jari kita tapi untuk jari saya yang enggak terlalu besar sih masih cukup oke okay lah menjangkaunya nah untuk yang kopling ini juga sama modelnya dan yang saya suka itu kopling ini dilengkapi dengan assist and sleeper class jadi enteng sekali loh wah ini kalau dipakai touring enggak akan cepat pegal sih ini jujur nanti saya akan coba ketika test red impresinya bagaimana sih apakah sama dengan assist and sleeper class di motor-motor lain dan untuk spionnya ini juga saya suka di mana dia itu dari dalam keluarnya itu e, kecil ke besar jadi dia semakin ke pinggir semakin melebar jadi visibilitas kita lebih baik sih dan di sini kan sudah lihat dari tadi sih di sini ada semacam e, pelindung jadi pelindungnya ini e, berguna untuk melindungi tangan kita ya ketika melewati jalan yang banyak ranting-ranting terutama kemudian untuk menghindari kerikil mengenai tangan tapi di sini tidak dilengkapi dengan e, handguard dari besi ya jadi cuman seperti ini aja dan untuk end bar atau bar end ini bentuknya lumayan panjang sih jadi rasanya stangnya itu sangat lebar tuh bisa kalian lihat kan stangnya lebar sekali <laughs> Oh ya, saya belum lihat ini ya, windshield. Nah, windshieldnya ini jadi satu dengan bracket plat nomor depan. Dan bentuknya sih ya cukup proporsional sih. Enggak terlalu tinggi tapi juga enggak terlalu rendah. Dan satu lagi eh, yang cukup berbeda dengan model sebelumnya di bagian eh, lampu halogennya ini ya, yang lampu depan itu ada semacam cover plastik warna hitam. Ini gunanya sih kurang tahu ya saya, tapi sepertinya ini untuk mengurangi panas dari halogen itu yang mengenai mikanya ini ya, supaya tidak terlalu panas dan bisa pecah sih. Dan kalau biasanya kalau seperti itu akan rawan mikanya itu gampang menguning. Tapi kalau kalian yang lebih tahu penyebabnya kenapa kok dipakai seperti ini, kalian komen di bawah sih ya. Oke kita naik lagi. Nah untuk kuncinya. Seperti ini, ini kuncinya masih biasa ya Belum dilengkapi dengan pengaman ganda, magnet ataupun immobilizer Jadi hati-hati kalau kalian parkir di tempat yang kurang kondusif Dan di sini ada power outlet untuk mengecas smartphone kita Jadi kalau di perjalanan itu kita bisa mengecas handphone sambil berkendara Tapi di sini kalian butuh lighter ya Jadi semacam converter gitu Supaya bisa dicolok dengan kabel USB Nah, untuk speedometernya seperti ini ya. Ini speedometernya untuk zaman sekarang itu sudah familiar ya, karena basis desainnya itu sudah dipakai di Kawasaki All New Ninja 250 2 silinder, kemudian ZX 25R dan juga di ZX 6R atau 636. Jadi basisnya seperti ini, perpaduan analog dan digital. Dan untuk info yang ditampilkan nanti saya akan uh, jelaskan ketika tes set aja ya, karena di sini kuncinya tidak ada dan akinya juga enggak terpasang jadi mohon maaf ya sebelumnya <laughs> lalu e, di sini ada slot sebenarnya ini kalau yang dulu itu kan buat tombol untuk menghidupkan dan mematikan lampu fog lamp atau lampu tembak yang di bawah tadi ya tapi karena di sini dikurangi fiturnya sama Kawasaki jadi slotnya di sini dikosongi jadi kosong seperti ini aja 
Oke mungkin itu aja ya video review saya mengenai Kawasaki versi X250 tahun 2021 ini dan ini adalah yang versi tour dan sekarang hanya satu warna ini dan satu tipe ini aja sih jadi ini enggak ada ABS dan juga enggak ada lampu tembak itu sih yang ada penurunan secara fitur di motor ini tapi kalau kalian mau modifikasi sesuai dengan motor model sebelumnya itu bisa karena di sini udah disediakan bracketnya di sini juga ada nah untuk harganya di wilayah Jawa Timur ini di harga 77 juta 500 ribu rupiah jadi ada ya wajar ya selisih perbedaan harga dengan yang di Jakarta ya maklumlah ada biaya distribusi dan semacamnya jadi kalau kalian eh, yang di daerah Jawa Timur lagi cari motor baru Kawasaki versi X250 kalian bisa datang ke Del Kawasaki Surapita Unitrans di Kota Malang atau bisa WA di bawah ini ya di deskripsi karena motor ini lumayan jarang juga sih stoknya lumayan kan daripada kalian beli second atau beli bekas mending beli baru seperti ini sensasinya beda itu beli motor baru sama beli motor bekas oke mungkin itu aja ya video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini komen di bawah apabila ada pertanyaan kritik atau saran share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya follow juga instagram saya di at terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya